നമ്മളിൽ പല ആൾക്കാരും ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെടുകയും ഈ പരാജയം നിരാശയായിട്ട് മാറുകയും ഇതുപോലെ നിരാശ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം തുടർന്നു പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാതാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ചുരുക്കം ചിലർ ഇതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കാൻ എന്താണ് എളുപ്പ വഴികൾ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പോകും ഇതിലാരും നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ചിത്രകലയെ മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ജീവിതത്തിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമായിട്ടും ചേർത്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പരാജയവും നിരാശയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത വാക്കുകളായിട്ട് മാറുകയും പരാജയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാതാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ വേറെ ചിലർ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് പാടം ഉൾക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവർ വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും അവരെങ്ങനെയാണ് അത് സാധിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഇതിനൊരു ഉത്തരമേ കിട്ടുള്ളൂ ഇത്തരക്കാർ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച അവരുടെ ഒരു സ്വപ്നം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവർ ഓരോ തവണ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി അവർ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരക്കാർക്ക് അവരുടെ പരാജയങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു അവസാനമല്ല അത് അവർ വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയായിട്ട് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളൊരിക്കലും പരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്തല്ല വിഷമിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വീണ്ടും പരിശ്രമിച്ചില്ലല്ലോ എന്നോർത്താണ് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം അത് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം പോലെ മനസ്സിൽ കണ്ട് അത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നമ്മളെ പരാജയങ്ങളെയൊക്കെ മറികടന്ന് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതുപോലെ പരാജയങ്ങളെല്ലാം മറികടന്ന് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സ്വപ്നം അതൊരിക്കൽ യാഥാർത്ഥ്യമാവുമെന്നാണ് ലോകം തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം ചിത്രകലകളും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം ബാധകമാണ് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പരിശീലനമാണ് ചിത്രകല പഠിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം വരച്ച ചിത്രവും അതിനുശേഷം അമ്പത് നൂറ് തവണയൊക്കെ വരച്ചതിന് ശേഷം ആ നൂറാമത്തെ തവണ വരച്ച ചിത്രം ഈ നൂറാമത്തെ തവണ വരച്ച ചിത്രവും ആദ്യം വരച്ച ചിത്രവും ചേർത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിത്രകല പഠിക്കുന്നത് തുടരാം ഡ്രോയിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷാഡോ ആണ് അതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പം ഇതിൽ ലൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ഷാഡോ കോർ ഷാഡോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ നെയിംസ് ആണ് ഇതെന്താണെന്നും എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നും ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വരച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ടൂൾസൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പെൻസിലുകൾ എച്ച് ബി ടു ബി ഫോർ ബി സിക്സ് ബി സെവൻ ബി എയ്റ്റ് ബി ഇത്രയും പെൻസിലാണ് അതിൽ എച്ച് ബി ആണ് ഏറ്റവും ഡാർക്ക്നെസ് കുറവുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് ടു ബി അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടിയ ഡാർക്ക്നെസ് കിട്ടും നമുക്ക് പിന്നെ ഫോർ ബി സിക്സ് ബി സെവൻ ബി എയ്റ്റ് ബി സിക്സ് ബി ആണ് മാക്സിമം ഡാർക്കായിട്ട് കിട്ടുന്ന പെൻസിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ടെൻ ബി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ സ്റ്റോറുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് വിൽക്കുന്ന കടയിലൊക്കെ ഇത്തരം പെൻസിലുകൾ കിട്ടും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് സ്റ്റെറ്റ്ലറാണ് ഇതുപോലെ മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കോഡ് മാത്രം നോക്കിയാൽ കോഡ് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഡാർക്ക്നെസ് മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ വരച്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും മേടിക്കാൻ പറ്റും കടയിൽ നോക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മറ്റൊരു ടൂൾ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് പേപ്പർ റോൾ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണിത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ഇതിൻ്റെ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പാക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു സെല്ലോ ടാപ്പ് വെച്ച് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇത് പെൻസിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഷെയ്ഡ് നമ്മൾ പരസ്പരം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിര
അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡുകൾ വരുത്താവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൗൺ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു എച്ച് ബി പെൻസിൽ വെച്ചാണ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡുകളൊക്കെ ആദ്യം വരയ്ക്കും അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഡാർക്ക്നെസ് ഉള്ള പെൻസിൽ വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചത് എച്ച് ബി പെൻസിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഷെയ്ഡ് വെക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡായ ടു ബി പെൻസിൽ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വരച്ച ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഉരുണ്ട ഒബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ ലൈറ്റും ഷെയ്ഡും ഒക്കെ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് വീഴുന്നതെന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഡ് വീഴുന്നത് വളരെ വളരെ നേർത്ത രീതിയിലാണ് ഇവിടുന്ന് ഷെയ്ഡ് ഒരു ഷെയ്ഡ് രണ്ട് ഷെയ്ഡ് അങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ളത് പേപ്പറിൻ്റെ വൈറ്റ് അതേപോലെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷെയ്ഡ് എവിടെയൊക്കെയാണോ വരുന്നത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഷെയ്ഡ് കൊണ്ടുവന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ സോഴ്സ് ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ്
അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ സോഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ സോഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പം ഈ ഏരിയയിലെല്ലാം നമുക്ക് ലൈറ്റ് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെയൊക്കെ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിക്കാം ലൈറ്റാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലൈറ്റ് ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഇത് അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റായി അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വരും തോറും ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞ് ഷെയ്ഡ് കൂടി വരികയാണ് ഇത് ഇതിന് നമ്മൾ ഷാഡോ എന്ന് പറയും ഇതിന് ഷാഡോ കൂടി വരുന്നത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഷാഡോ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഷാഡോ ഈ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഷാഡോ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കോർ ഷാഡോ എന്ന് പറയും കോർ ഷാഡോ വളരെ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും കോർ ഷാഡോ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നത് കോർ ഷാഡോയ്ക്ക് താഴെ ആയിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് കാണാൻ കഴിയും അത് ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ലൈറ്റാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താം പിന്നെ ഈ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് താഴെ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു ഷാഡോ ആയിട്ട് വരും ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് ഷാഡോ കാസ്റ്റ് ഷാഡോ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ലൈ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് കാണും ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ ബ്ലാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് നിറമുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് കുറയും ഇതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ സോഴ്സ് അതിന് ലൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കോർ ഷാഡോയിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വരും കോർ ലൈറ്റ് കൂടും തോറും കോർ ഷാഡോ കുറയും ലൈറ്റ് കൂടും തോറും ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് കൂടും ഹൈലൈറ്റും കൂടും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ചിത്രകല പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരയ്ക്കും ബായ്